നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സിസേറിയന്റെ എണ്ണം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ ചേരുകയാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്തത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പേരാകാം എന്നൊരു ചോദ്യം വരും സിസേറിയൻ പ്രസവിക്കാൻ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് സിസേറിയൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് എൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയാണല്ലോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് ഒരു ന്യായമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നൂറിലൊരു പതിനഞ്ച് പേർക്ക് സിസേറിയൻ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ സിസേറിയൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം സിസേറിൻ വളരെ കുറച്ച് ചെയ്താൽ അത് കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യത്തിന് ബാധിക്കും നമുക്കൊരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ നിർത്തണം എന്നാണ് പതിനഞ്ചിൽ നിർത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് നമുക്കൊരു ശരാശരി റേറ്റ് എടുത്താൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ആശുപത്രികളിൽ അമ്പത് വരെയും പോകുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് അമ്പത് വരെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല പിന്നെ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളിലാണ് ഈ സിസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗർഭിണികളെയാണ് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതെന്നുള്ള അനുസരിച്ച് സിസറിൻ്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞും കൂടിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരുപത്തെട്ടാഴ്ച പ്രായം മുപ്പത്തിരണ്ടാഴ്ച പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള നവജാത ശിശുക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞവരെയും പ്രായം തികയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനുള്ള ആശുപത്രികളാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ റെഫറൽ വരും നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസ് ഐ ടി ആശുപത്രി അവർ നോക്കുന്നതെല്ലാം അപകടകരമായ ഗർഭങ്ങളാണ് റെഫറി ചെയ്തു വരുന്ന ഗർഭങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്കൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രഷർ കൂടുന്നു നമ്മൾ പ്രസവിപ്പിച്ച് ില്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അപകടത്തിൽ അപ ജീവനപകടം എന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പ്രസവിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ തീരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടും അങ്ങനെ വരാം ആ പ്രഗ്നൻസി ഏഴ് മാസത്തിനപ്പുറം മുപ്പതാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം പോയാൽ കുഞ്ഞകത്ത് കിടന്ന് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസവിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ മാസം തികയാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സുഖപ്രസവം സാധ്യമല്ല കുറച്ച് മാസം തികഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് താഴെയൊക്കെ വികസിച്ചു വരുന്നതും സുഖപ്രസവം സാധ്യവും മാത്രമല്ല ഈ അകത്ത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രക്തയോട്ടം പൊതുവേ കുറവാണ് ആ രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ആകുമല്ലോ ഒരു സുഖപ്രസവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും നേരത്തുള്ള ഈ പ്രസവ വേദനയൊക്കെ ആ കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ താങ്ങി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണമെന്നാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അമ്മമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി കുഞ്ഞ് വേണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സിസേറിയൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഇതുപോലുള്ള റെഫറൽ സെൻറ്റേഴ്സിൽ അല്ലാത്തിടത്തും ഉണ്ട് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പ്രസവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ട് വന്നു അതിന് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിൻ്റെ പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടത്തിന് കാര്യമായ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ പുറത്തെടുക്കണം എന്നൊരു ഇത് വരും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സുഖപ്രസവത്തിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏത് തരം ആശുപത്രി എന്നുള്ളതനുസരിച്ചും വരും തീർത്തും സിസാരൻ വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ തലച്ചോറിന് ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സ് കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ശരീരത്തിനും കോ കോട്ടമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സിസേറിൻ കുറച്ച് കൂടും അത് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അനാവശ്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് സിസേറിൻ വേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് സിസോർ സിസേറിൻ വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അമ്മമാരുടെ എണ്ണവും ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണെന്ന് വായിച്ചറിവുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അമ്മമാർ പൊതുവേ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രസവേന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ
എപ്പിഡ്യൂറൽ അനാൽജീസിയുണ്ട് നട്ടലിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസവിക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് എപ്പിഡ്യൂറൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസവത്തിന് കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരാളിനെ ബർത്ത് കമ്പാനിയൻ അത് ഒരു വളരെ തിരക്കുള്ള ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു സ്ത്രീയടക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ച് വിവരമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗർഭിണിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളെ നിർത്താനുള്ള ശ്രമം നമ്മളുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘടന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സംഘടനകൾ വളരെയധികം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയും ആകാംക്ഷയും കുറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ഷമ വരും അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നാൽ സുഖപ്രസവം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവെയുള്ള വറച്ചിൽ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ഈ സിസേറിയൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് പറയും അത് വാസ്തവമല്ല അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാശിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യംഗ്യമാണല്ലോ അതിനകത്ത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയല്ല പിന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആ ഒരു വിഭാഗം കുറച്ച് വേറെയാണ് സാധാരണ സർക്കാർ ആശുപത്രി പോകുന്നവരും പ്രൈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി പോകുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ ആ സ്ത്രീകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനുള്ള വ്യത്യാസം മറ്റത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മോളെ നീ സുഖമായി പ്രസവിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നവരാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വരുന്നവരുടെ ഇതും വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ സർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കണക്ക് കാണിക്കുന്നത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയും കിട്ട കിട്ടക്ക നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരുപാട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനവും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രസവം മുപ്പത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ സർക്കാർ ആശുപത്രി അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഫുൾ സൗകര്യമുണ്ടോ അവരെ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുവോ ഇപ്പൊരു സാധാരണ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് ഡോക്ടറുടെ അഭാവം അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രസവേദന പകുതിയായിരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സിസേറിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വേദന എടുക്കുന്ന പേഷ്യന്റെ വേറൊരു അടുത്തേക്ക് വിടാൻ മാറ്റേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു ഭേദി കാരണം ശരി സംശയമുള്ളത് എന്നാൽ നേരത്തെ ചെയ്തേക്കാം എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെയും കുറച്ച് സിസേറിന്റെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി ഇല്ലെങ്കിലും കിട്ട കിട്ടക്ക നിൽക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ട് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ദോഷഫലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ പോകണം നമുക്കൊരു സ്ത്രീകൾക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം എനിക്ക് പ്രസവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസം ഡോക്ടേഴ്സിനും വിശ്വാസം വേണം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു വിശ്വാസം വേണം ഈ ഇപ്പോൾ സിസാരിൻ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം വരുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അത് പലതും കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിന് വൈറ്റ് കുറവ് കുഞ്ഞിന് വെള്ളം കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഈ മറുവിള്ളം വന്ന് അടഞ്ഞു താഴെ പ്ലസന്റ് പ്രീവിയ എന്ന് പറയും അതൊക്കെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല ഇപ്പൊ വളരെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ് ഇടുപ്പലിന് വികാസമില്ല ഒരു മൂന്ന് കിലോ കുഞ്ഞാണ് അത് അതുവഴി താഴെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ അത് ചെയ്യാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുഞ്ഞിനുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയും കുഞ്ഞിനുള്ള ബുദ്ധി കുറയും അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഈ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ പാട്ടം ഹൈപ്പോക്സിയ അത് വയറ്റിനകത്ത് കിടന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഓക്സിജൻ കുറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനൊരു ശ്വാസം മുട്ട് വന്നാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഡോക്ടറെ ഇത് അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ സിസേറിയും ചെയ്തുവിടാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി അപകടകരമായ ഗർഭങ്ങൾ മാസം തികയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുപ്പല്ലിന് സ്ഥലമില്ലാത്ത കുഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇടുപ്പല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ കുഞ്ഞു നാലര കിലോ എന്ത് ചെയ്യും ഇരട്ട കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാ ഇരട്ട കുട്ടികൾക്കും സിസേറിയും ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ആദ്യം വരുന്നത് തലയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോർമലാക്കാൻ പറ്റൂ ആദ്യം തല തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുവോ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പൊ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സിസ
പൊക്കിക്കൊടി കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ചുറ്റിയിട്ടാണ് സിസേറിയൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ കുട്ടി എന്റെ മകൾക്ക് പത്ത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന ഇനി അടുത്ത സിസേറിയൻ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം അതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം ആദ്യമേ സിസേറിയൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം വീണ്ടും സിസേറിയൻ ആകണം എന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സിസേറിയൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേദന വരണം സാധാരണ പോലെ ഗർഭപാത്രത്തിന് മുഖം വികസിക്കണം പിന്നെ കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് കൂടാൻ പാടില്ല അമ്മയ്ക്ക് പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊരു നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂ അത് നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തന്നെ പ്രസവവേദന തുടങ്ങി താഴെ വികസിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സാധാരണ നേരത്തെ സിസറിൻ അല്ലാത്തവർ പ്രസവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിങ്ങളും തയ്യാറാവണം ഡോക്ടറും തയ്യാറാവണം എന്നാൽ നമുക്ക് സുഖമായി പ്രസവിക്കാം ഒരു കോളം കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പാരിപ്പള്ളിയിൽ റോജയാണ് റോജ റോജ ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ റോജ കേക്കാം ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മാസത്തില് മാസക്കുളി ഇരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രശ്നിച്ച് എനിക്ക് എന്റെ മോള് ആറ് മാസം ഒരു വയസ്സാവാറായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ മെൻസ് ഇരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ടു മാസം ഇരുന്നായിരുന്നു ഇരുന്നെങ്കിലും ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ആയി പിന്നെ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ എനിക്ക് ഇരുന്നിട്ടു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുവരെക്കും ഇരുന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോ അതിലൊന്നും ഇല്ല ഇതിനും നമ്മളെ സിസറിനുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വണ്ണം കൂടുതലാണോ റോജ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഈ മാസക്കുളിയും വണ്ണവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഈ സിസറിനായാലും ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മളുടെ വണ്ണം ആയിരിക്കും അപ്പോഴേ വണ്ണം ഉണ്ടോ സിസറിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ല മാഡം എനിക്ക് പ്രസവം തന്നെയായിരുന്നു നോർമൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നോർമൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് മാസക്കുളി വരാൻ താമസിക്കും അപ്പൊ മാസക്കുളി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റോജ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഈ പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പാല് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ കുഞ്ഞിന് നല്ലപോലെ പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാസക്കുളി മാസാമാസം വന്നില്ല എന്നിരിക്കും മാസാമാസം വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി പറ്റില്ല എന്നല്ല ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം അണ്ടോൽപാദനം നടന്നാൽ പ്രഗ്നൻസി വരാം അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ഹോർമോണൽ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാസക്കുളി വരാത്തതെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് നോക്കണം അത് വലിയ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും വണ്ണം കുറച്ചാൽ തന്നെ മാസക്കുളി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഡോക്ടർ നമ്മൾ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ നക്ഷത്ര ഫലമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നക്ഷത്രം നോക്കിയിട്ട് പ്രസവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്ററിയൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുന്നല്ല അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രസവം ഒരാൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രസവിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഡോക്ടർ അങ്ങ് സിസ്റ്ററിയും ചെയ്തേക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ അത് പറയും നക്ഷത്രങ്ങൾ പറയും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സിസേറിയൻ ആണ് നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യവും സിസേറിയൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ പറയും എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു തരാവൂ അത് നമുക്ക് ചെയ്തുമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും അവർക്ക് സിസേറിയൻ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഒബ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രസവിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് സിസേറിയൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരും കുറവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രസവിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇയാൾക്ക് ഡേറ്റ് വരെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് പ്രഷർ ഉണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പ്രസവിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും എന്നാൽ ഈ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ നല്ലത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇന്നേ തുടങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ ആ നക്ഷത
ഓ ഒരു സിസേറിയൻ അല്ലേ അതങ്ങ് ചെയ്യണം എന്തിനാ ഇത്രയും കിടന്ന ഒരു അര അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു സിസേറിയൻ പേഷ്യൻ്റ് പറയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പത്ത് മണിക്കൂറിൻ്റെ വേദന എന്ത് അനുഭവിക്കണം വെറും ഒരു സിസേറിയൻ അല്ലേ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു സിസേറിയൻ എന്നുള്ളൊരു ശസ്ത്രക്രിയയെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ കാഷ്വലായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വരാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സിസേറിയനും വരാം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സിസേറിയൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് രക്തം കൂടുതൽ പോകും ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറിയിൽ ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ സാധാരണ പ്രസവത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സിസേറിയന് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെ പോവാം ആയിരം വരെ പോയാലും സിസേറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് നോർമൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ട് നമ്മൾ തുന്നലിട്ട് വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ മതി മരണ കാരണമോ നമ്മൾ അടച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അത് മരണം അങ്ങനെ എത്തിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മുറിവിൽ കുടലുകളൊക്കെ കയറി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാം അത് ഡോക്ടറുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും കുടല് കയറി കയറി ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയറുവേദന അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പിന്നെ ഒരു മേജർ സർജറി അല്ലേ അണുബാധ വരാം അണുബാധ വന്നാൽ വയറുവേദന ഒക്കെ വരാം റയറാണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ വരാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ മറുപിള്ള കയറി സിസേറിയൻ്റെ ആ മുറിവിൽ കയറി ചിലപ്പോൾ വരും മറുപിള്ള മോളിൽ വരുന്നതിന് പകരം ഈ സിസേറിയൻ്റെ മുറിവിലായിരിക്കും മറുപിള്ള കയറി പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മറുപിള്ള മറുപിള്ള സാധാരണ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്രസവം കഴിയുമ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് അതിങ്ങ് ഇറങ്ങി വരും പക്ഷേ ഈ സിസേറിയൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് മറുപിള്ള വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ സ്കാറിനെ തുരന്ന് തുരന്ന് എളുപ്പം ഇടങ്ങ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയാകും നമ്മളതിനെ പ്ലസൻ്റ് അക്രീറ്റ് ആണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്വറൻ പ്ലസൻ്റ് അങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ അതൊരു വലിയ എമർജൻസിയാണ് വല്ല ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റല് സീനിയർ ഓബ്സ്റ്റട്രീഷ്യൻ സീനിയർ അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുക ഗർഭപാത്രം എടുത്ത് കളയുക അത്രയേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവർക്ക് ഗർഭപാത്രം തന്നെ നഷ്ടമായി പോകും അപ്പം സിസേറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് വരും ഹെർണിയ വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അണ്ടാശയത്തിൽ ഒരു മുഴ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വീണ്ടും നമ്മൾ വയറ് കീറണ്ടേ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും വയറ് കയറുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് ഗർഭപാത്ര പിന്നെയും വയറ് കയറും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒരു സർജറി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസവിക്കാൻ ഒരു കഴിവ് പ്രകൃതി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതുവഴി തന്നെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ ആണോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എത്ര എത്ര നേരം എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ അരമണിക്കൂറിനുള്ളത് അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നോക്കുന്ന ഷുഗർ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം അരമണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നോർമൽ ആകാനാണ് സാധ്യത ഒരു മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ അരമണിക്കൂറിനകമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വന്നതെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ആണ് അഞ്ചാം മാസത്തില് അഞ്ചാം മാസത്തില് അപ്പം നമുക്കിനിയും ഇനിയുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതോ ഇനിയും അഞ്ചാം മാസത്തിലെ അഞ്ചാം മാസത്തില് കുഞ്ഞിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചോളൂ നാനൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാണും എന്നറിയാമല്ലോ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കൂടുതലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജന്മ അവകാശമാണ് കുത്തി മറിഞ്ഞ് വയറ്റിൽ കിടക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ തലയാണെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എട്ട് മാസം എങ്കിലും ആവണം കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ആവാൻ ഇന്ന് തലയാണെങ്കിൽ നാളെ ചന്തി ഭാഗമായിരിക്കും താഴെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറുകെ കിടക്കും നെടുകെ കിടക്കും അതെൻ്റെ ഇഷ്ടം അതിന് സൈസ് കുറവല്ലേ ആ എട്ട് മാസമെങ്കിലും ആയാൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ
ഗർഭിണിയെന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണോ അവര് പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനെ പൊട്ടു പോലെ കാണുന്ന പറയുന്നത് ആ രണ്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാഴ്ചയാണ് എട്ടാഴ്ചയില് കുഞ്ഞിന്റെ രൂപം ഒരു പൊട്ടായിട്ടേ കാണുള്ളൂ ആ ഒരുപാട് സൈസ് വരില്ലല്ലോ എട്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോ ചെറിയ കാലും കയ്യും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങും പക്ഷെ എട്ടാഴ്ചക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടു പോലെ കാണത്തുള്ളൂ അത് നോർമൽ ആണ് അതിനകത്ത് ഹൃദയ തുടിപ്പ് കണ്ടോ ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നോർമൽ ആണെന്നാണ് അല്ലേ അത്രേ കാണുള്ളൂ രണ്ടു മാസം അല്ലേ ആയുള്ളൂ ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് മോനിഷ മോനിഷ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ മോനിഷ ഡോക്ടർ പിന്നെ എനിക്ക് മൂന്ന് സിസേറിയനായിരുന്നു മൂന്ന് സിസേറിയനോ ആ മൂന്ന് സിസേറിയനായിരുന്നു രണ്ട് ആദ്യ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സിസേറിയൻ ഒരുപാട് ഇടവേള ഇല്ലാതെ രണ്ട് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളായിരുന്നു മൂന്നാമത്തത് അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ സിസേറിയൻ പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഈ മെൻസസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മൊത്തം ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാസമറ വരാത്തപ്പം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അതായത് മാസമറ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ആ ഉള്ളു ഉള്ളു എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലാതൊരു എന്തോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പോലെ അങ്ങ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് വരാം ചെറിയ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആ സ്കാറിലൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തെ പാട ചില പൊട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാം എന്താണെങ്കിലും അതൊരു നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് പരിശോധിപ്പിച്ച് ഒരു സ്കാനും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭപാത്രത്തിനകത്തല്ലേ കുഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് തൊലിയുണ്ട് തൊലിക്ക് താഴെ കൊഴുപ്പുണ്ട് കൊഴുപ്പിന്റെ പുറകിൽ മസിലുണ്ട് മസിലിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരമ്പ് പോലത്തെ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് റെക്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഹേണിയ ഒക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അതും നമ്മൾ കീറി അകത്തെ വയറ്റിനകത്തെ ആവരണം കീറി ഗർഭപാത്രവും കീറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചു തുന്നി വയ്ക്കും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇച്ചിരി ബ്ലീഡിങ് വന്നു ഈ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ തയ്യൽ പിടിക്കില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇച്ചിരി നല്ല ഇത് കാണത്തില്ല ബലം കാണത്തില്ല അപ്പൊ അതുവഴി ചിലപ്പോൾ ഹേണിയൊക്കെ വരും അതിനെ കുറിച്ച് വ്യാപകമായിട്ട് കേൾക്കാറില്ല നട്ടലിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തവർക്ക് നടുവിന് വേദന അങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് നട്ടൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നടുവേനയൊന്നും വരില്ല അവരെ ഒരു ചെറിയ സൂചിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞോടക്കാണ് എനിക്ക് പണ്ട് ടെറ്റ്നസ് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൈ വെക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ സൂചിയാണ് അതാ പിന്നെ നട്ടലിൻ്റെ പുറത്തെ ആവരണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വെളിയിലാണത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അനസ്തേഷ്യം തമ്മിലുള്ള കയ്യിലെടുക്കുന്ന അനസ്തേഷ്യ ഉണ്ട് പിന്നെ നട്ടലിലെടുക്കുന്ന കയ്യിൽ അനസ്തേസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ അനസ്തേസിയ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് ഈ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ട്യൂബ് ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെഡേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കൈ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അനസ്തീസിയ കൊടുക്കുന്നത് മാസ്കിൽ കൂടെയും നമ്മൾ ആ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ സിസാറിന് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നട്ടലിൽ കൊടുക്കുന്ന അനസ്തീസിയാണ് അത് എത്ര സമയം വരെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ വരെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ ആവും ശരീരപോലെ ആവും പഴയതുപോലെ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലൊക്കെ നമ്മൾ അനക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും നല്ലപോലെ അനക്കാനും ആ ബലം വരാനും ഒക്കെ ഉള്ളൂ കുടലൊക്കെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അനങ്ങി തുടങ്ങും വേദനയൊക
ഉണ്ടാകും അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന കൊടലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിങ്ങനെ വയറ് പെരുകി വരുന്ന പോലെ തോന്നും അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഈ കൊടലിൻ്റെ മൂമെൻ്റ് നമ്മളത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് പേഷ്യൻ്റെ വയറിൽ നോക്കും നമുക്ക് ആ കൊടൽ അനങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും കുറേച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് തുടങ്ങും എന്ന് പറയും അപ്പം അത് ആറ് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഒരു മിനിമം ടൈമാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറേച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തു തുടങ്ങാം പൊതുവേ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റെ ആ പെയിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ സെഡേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അനസീസിയ കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നും പേഷ്യൻ്റ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു എട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എട്ടിനും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മള് ഈ പ്രസവ ശേഷമുള്ള ശുശ്രൂഷ വേറെയാണ് സിസറിന് ശേഷമുള്ള പ്രസവ ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷകളൊന്നും അതിനകത്തില്ല നമ്മള് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കുഞ്ഞിനെ പാല് കൊടുക്കാനുള്ള പോസ്റ്റർ ശരിയാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക മലബന്ധമില്ലാതെ നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അണുബാധ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ ഡോക്ടേഴ്സും എടുക്കും അത് എത്ര വരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്ര ദിവസം വരെയാണ് ഈ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ വെളിയിലത്തെ സ്കിൻ ഹീൽ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അണുബാധ കയറുന്നത് നമ്മളെ തൊലി മുറിക്കുന്ന സമയത്താണ് അണുബാധ കയറുന്നത് അണുബാധ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണുക്കൾ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും അങ്ങനെ കയറാതിരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കവറേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ കയറുന്ന സമയത്ത് കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമല്ലല്ലോ വൂണ്ടിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമല്ല പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലാതെ തന്നെ പനി വരാൻ ചുമ വരാൻ നമ്മളുടെ ഒരു ജനറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന ഇ സർജറി കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സിനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നതെല്ലാം കൈ കഴുകി സൂക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് കുഞ്ഞിനെ അമ്മയും കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരാൾ പേഷ്യൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ കുളിക്കുമ്പോൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക നല്ല ക്ലീൻ ടവൽ വെച്ച് ഉണക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കെയർ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഈ പ്രസവ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ സിസേറിയനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് തടവുകൊന്നും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയ